আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছেন আর আজকে দেখাচ্ছি একটা টিনেজদের জন্য ইয়োক ডিজাইন তো আমি এই কুর্তির ডিজাইনটা কিন্তু ইয়োক স্টাইলে করেছি আর আজকাল এই ইয়োক ডিজাইনগুলো খুব চলছে তো এখানে কিন্তু গলাটা হবে পাইপিং দিয়ে গলার জন্য কাপড় ছেড়ে রেখেছি আর তিনটা ইয়োক এভাবে কোনাগুনি করে বসিয়েছি সাথে মিরর এবং টার্সেল তো এটা কমপ্লিট করে আপনাদেরকে দেখাবো এখন জাস্ট গলাটা দেখাচ্ছি আর নিচের বডিতে কিন্তু এরকম ডলার বসবে একটা দুইটা করে দেখেন এই যে এরকম একেবারে শেষ পর্যন্ত আর নিচে যে প্যানেলটা হবে সে কাজটা এখনও হয়নি আর হাতার কাজটা তো এটা টোটাল কাজ যখন কমপ্লিট হবে একেবারে মেকিং করে আপনাদেরকে দেখাবো তো এখন টিউটোরিয়ালের জন্য একটু করে দেখাচ্ছি মাপগুলো যে কেমন হবে তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর হয়েছে ডিজাইনটা কাজের ফিনিশিং সব কিছু খুব সুন্দর আমি যে কাপড়টা নিয়েছি এটা হচ্ছে বেক্সি ফেব্রিক্স এ চাইলে কিন্তু আপনারা অরবিন্দ ভয়েল নিতে পারবেন আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে অ্যাপ্লিকিং বা ইউকের কাজ সবসময় বেক্সি ফেব্রিক্স বা ভালো মানের যে কাপড়গুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে করতে হবে না হলে কিন্তু একটার সাথে একটা রং লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিন্তু চওড়া করে কাপড়টা নিয়েছি এটা যে আমার নিচের অংশে ইয়োকের একটা ডিজাইন হবে সেই জন্য আর এটা এটা হচ্ছে হাতার কাপড় তো এখনও এটা কমপ্লিট হয়নি যখন কমপ্লিট হবে তো পুরোটাই দেখাবো তো এখন এটার মাপটা বলে দেব কিভাবে আপনারা কাপড়টা কাটবেন আর কতটুকু রেখে ড্রয়িংটা করবেন তো এখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ইউকের জন্য যে কাপড়ের মাপটা বলছি সেটা হচ্ছে আপনাদের দৈর্ঘ্য পোস্ত সাত ইঞ্চি মাপ করে কেটে নেবেন এক ইঞ্চি করে বাড়তি রাখলাম আর মূল ডিজাইনটা কিন্তু পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য পোস্ত তো পাঁচ ইঞ্চির ভিতরে কাজটা হবে বাকি এক ইঞ্চি বাড়তি রেখেছি তো এই বাড়তিটা সেলাই করার জন্য রাখলাম এটা পাঁচ ইঞ্চি তো ঠিক এইভাবে করে তিনটা কাপড় কেটে নেবেন আর কাপড় যখন আপনারা কাজ করবেন তখন কিন্তু জোড়া মানে মূল কাপড় থেকে টুকরা করে নেবেন তাহলে সেলাই করতে সুবিধা হবে তো এটা হচ্ছে বুকের কাজটা আয়নেলটা হচ্ছে ঠিক এরকম করে একসাথেই থাকবে আর ডিজাইনটা ঠিক এরকম পর পর হাফ বসবে একটা আর হাফ ইঞ্চি পর আর একটা ডিজাইন এইভাবে করে লম্বা হয়ে প্যানেলের কাজটা হবে হাতেও যেমন এবং নিচের প্যানেলটাও ঠিক এরকমই হবে তো যারা সরাসরি আঁকতে চাচ্ছেন তাদেরকে বলবো ঠিক এই ধরনের সাইন পেন নেবেন আর আমি এটা কিন্তু নীল ক্ষেত থেকে কিনেছি তো এখন আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু বেশ ভালো মানের সাইন পেন আর একটা আছে ওইটা কিন্তু এত ভালো না কালিটা ভালো আসে না তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সরাসরি চাইলে ড্রয়িং করতে পারবেন খুব সুন্দর হয় এবং কাপড় থেকে উঠে যাবে প্রবলেম হবে না ধোয়ার পর এটা হচ্ছে সাইন পেন দিয়ে ড্রয়িং করলেন আর আজকাল পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করলে উঠছে না আগে কিন্তু উঠে যেত তো এগুলো হচ্ছে আমি একসাথে বারোটা কিনেছি হোলসেল রেট হচ্ছে পঁচিশ টাকা করে পার পিস এটা ড্রয়িং করা যাবে এগুলো শুধু মাত্র কাগজের ড্রয়িংয়ের জন্য বেশ সুন্দর এগুলো কালার এটাও কিন্তু আগেও আমি দেখেছি একই কোম্পানির এটা আর এটা হচ্ছে সাদা পেন্সিল গলা যে ডিজাইনটা আমি করতে চাচ্ছি কেমন হবে আমার গলাটা ঠিক এরকম করে গলাটা এরকম হবে এখান থেকে পাই তো গলাটা ঠিক আমি এভাবে মার্কিং করার জন্য পেন্সিলটা ব্যবহার করি তো এখান থেকে পাইপিং হবে লাল কালারের কাপড়ের উপরও সরাসরি আঁকা আনা যায় কিন্তু এটা বেশি একটু মোটা হয় আর এগুলো হচ্ছে সাধারণত জেল পেন আপনারা সাদা বা যে কোনো উপরে আঁকতে পারবেন তো এগুলো এই জেল পেনের কালিটা কিন্তু উঠতে চায় না সাধারণত জেল পেন দিয়ে আপনারা সরাসরি করবেন না জাস্ট এমনি আঁকানোর জন্য বললাম কিন্তু এইটা সাইন পেন দিয়ে আঁকলে কিন্তু কালিটা উঠে যাবে তো সাইন পেন দিয়ে ব্যবহার করবে না আর যারা বিজনেস করেন তারা তো কার্বন কিং বা নীল প্রসেসে যাবেন ওই নীল দিয়ে ছাপ দেওয়া বা হোয়াইট দিয়ে ছাপ দেওয়া এগুলোই করবেন অল্প যারা কাজ করতে যাচ্ছেন একটা দুইটা তারা কিন্তু এই ধরনের সাইন পেন কিংবা কার্বন দিয়ে ছাপ দেবেন তো এটাও আর এক ধরনের সাইন পেন কিন্তু এটা অতটা ভালো আসে না এটা ঠিক আছে আর এগুলো আমি নিয়েছি আশি টাকা করে প্যাকেট এটা না সরি আশি টাকা না একশো বিশ টাকা প্যাকেট
তো আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না সবাই খুব ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ